La ZAD, c'est une opération administrative, c'est une zone d'aménagement différé. Euh, il faut avoir, euh, derrière, il faut argumenter, puisque c'est une autorisation préfectorale. Donc nous, on a créé euh, l'objectif, c'était au départ d'appuyer ça sur une reconquête d'un espace agricole et la création d'un arboretum. On est parti sur, sur ça et ça a permis donc de, de, de faire cette zone sur 73 hectares et ça nous permet aujourd'hui de préempter. Il n'y a plus aucune terre qui ne soit vendue sans qu'on nous soumette l'achat ou pas. Donc nous, on achète tout. Et là aussi, ça sécurise les propriétaires parce que c'était une, une zone historiquement maraîchère. Beaucoup de gens avaient hérité du, de l'arrière-grand-père qui était maraîcher et, et ils ne savaient pas trop quoi faire de cet héritage. C'était un, une charge morale. Et le fait que ça soit la collection activité qui le reprennent, qui le rachètent pour réinstaller des maraîchers, ça a soulagé beaucoup de consciences qui ont fait que euh, les gens ont, ont accepté ou sont même venus euh, nous vendre les, les terres. Ceci dit, il y a de toutes petites parcelles et je crois que je suis le cauchemar des notaires albigeois. Euh, parce qu'on se retrouve avec des parcelles à 500 ou 600 euros, avec 10 à 12 héritiers. Euh, certains sont à Berlin, d'autres sont à New York. C'est une complexité euh, assez voilà, qu'il faut intégrer aussi dans la démarche de la création de la ZAD. C'est très long euh, pour arriver à avoir des, des unités de, de valeur qui soient, qui soient cohérentes.